నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం టైం టైం అనేది ప్రయారిటీని బట్టి ఉంటుంది కొన్నిసార్లు మనం చెప్తుంటున్నాం దీని టైం లేదు దానికి టైం లేదని మనకి ఏది ప్రయారిటీనో దానికి మనం టైం ఇవ్వగలుగుతాం మనకు అది ప్రయారిటీ కాదు అనిపించినప్పుడే టైం లేదు అన్నట్టుగా చెప్తూ ఉంటాం సో టైం అన్నది ప్రయారిటీని బట్టి ఉంటుంది బట్ ఆ ప్రయారిటీస్ని మనం కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకోకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ ఏ సబ్జెక్ట్ చదవాలి లేదా ఇవాళ ఏ పని చేయాలి అనే దాంట్లో రెండు మూడు చాయిస్లు మనకు ఉన్నాయనుకోండి వాటిలో అన్నీ చేయాలి కానీ ఏది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అన్నది తెలుసుకొని దానికే టైం పెట్టాలి అప్పుడే టైంని మనం బెటర్గా యూటిలైజ్ చేసినట్టు కొంతమంది ఎప్పుడు పనిచేస్తూనే ఉంటారు ఎప్పుడు చదువుతూనే ఉంటారు కానీ చాలా వరకు మనకి రిజల్ట్స్ డిలే అవ్వడానికి ఏంటి అంటే మనం ప్రయారిటీ వైజ్గా ఏది అప్పుడు కావాలో దాని మీద ఫోకస్ చేయకపోతే రిజల్ట్ ఎలా వస్తుంది ప్రయారిటైజ్ చేసుకోవాలి దాని మీద టైం పెట్టుకోవాలి సార్ ఇవాళ ఇష్యూస్లోకి వెళ్ళే ముందు నేను నచ్చిన క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈ కింద వాటిలు వేటిని డార్క్ ప్యాటర్న్స్కి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు నిన్న గుర్తుందా డార్క్ ప్యాటర్న్ అంటే అనెథికల్ యాక్టివిటీ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ కావాలని సబ్స్క్రైబర్స్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి లేదా వాళ్ళని హోల్డ్ చేయడానికి లేదా వాళ్ళు చూపడాలి వీళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ కంటెంట్ చూడాలనుకున్న దాన్ని మనల్ని బలవంతంగా చూపించడానికి వాళ్ళు తీసుకునే మెజర్స్నే డార్క్ ప్యాటర్న్స్ అంటారు అనుకున్నాం ఎస్ సార్ను మరి ఈ కింద వాటిలు ఏ విధానికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదన్నా ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నాం దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలనుకున్నాం దాన్ని చాలా కాంప్లెక్స్గా మల్టిపుల్ స్టెప్స్ పెట్టారనుకోండి క్యాన్సిలేషన్కి అది ఒక ఫామ్ ఆఫ్ డార్క్ ప్యాటర్నే మనకి అవసరం లేకున్నా సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా ఒక మనం యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం అవసరం లేకున్నా సరే మల్టిపుల్ మెసేజెస్ మనకు వస్తూ ఉన్నాయి స్పాన్సర్డ్ మెసేజెస్ అంటే వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ యాప్ వాళ్ళకి పే చేసి ఉంటారు వాళ్ళ నుంచి మనకు మెసేజ్లు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేటప్పటికి అమెజాన్ అమెజాన్కి సంబంధించినటువంటి సబ్స్క్రిప్షన్ కాంప్లెక్సిటీ ఉండడము లింక్డిన్ వాటికి సంబంధించిన వాటిలో స్పాన్సర్డ్ మెసేజెస్ ఫ్రీక్వెంట్గా రావడం అదేవిధంగా యూట్యూబ్ వీటిలో సజెషన్స్ మనకు అది అవసరం లేదు ఆ పర్టికులర్ పోస్ట్ మనం చూడాలనుకోవట్లేదు అయినా అలాంటివే చూపిస్తూ ఉండడం ఇలాంటివన్నీ కూడా డార్క్ ప్యాటర్న్స్ కిందికే మనం కన్సిడర్ చేస్తాము ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి అడ్వర్టైజింగ్ కౌన్సిల్ అనేది ఇలాంటి డార్క్ ప్యాటర్న్స్ని అడ్డుకోవాలి వీటిని రెగ్యులేట్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో కొన్ని రూల్స్ని సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ని ఫాలో అవ్వాలి అన్నట్టుగా ఈ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్కి చెప్పడం జరిగింది సరే ఈ మూడు కరెక్టే కాబట్టి ఆన్సర్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌ ఈ క్రింద వాటిలో ఏది గ్రేట్ లేక్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో పార్ట్ కాదు అన్నారు నిన్న గుర్తుందా బాంబ్ సైక్లో నన్ను చదివాము యుఎస్ఏలోని చాలా ప్రాంతాల్లో ఈ వింటర్ విండ్స్ అనేవి చాలా స్నోని వీటన్నిటినీ తీసుకొని వస్తున్నాయి చాలామంది అక్కడ చనిపోయారు కూడా పవర్ ట్రాన్స్మిషన్లో డిస్టర్బెన్సెస్ వచ్చాయి ఇలా అనుకున్నాము అప్పుడు గ్రేట్ లేక్స్ నుంచి మెక్సికో వరకు కూడా ఈ విండ్ ప్యాటర్న్ అనేది ఉంది అనుకున్నాం మరేంటి గ్రేట్ లేక్స్ అని జాగ్రఫీలో క్వశ్చన్ అడగచ్చు సో వాటిలో ఉన్నటువంటి వాటిలో వీటిలో ఏది గ్రేట్ లేక్స్ ఆఫ్ అమెరికా కాదు లేక్ విక్టోరియా ఇది ఆఫ్రికాలో ఉండేటటువంటి లేక్ అమెరికన్ లేక్ కాదు సో అందువల్ల ఆన్సర్ ఏ అవుతుంది మరి ఫైవ్ గ్రేట్ లేక్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో ఇక్కడ మూడు ఉన్నాయి మిగిలిన రెండు ఏంటి నాకు చెప్తారా కమెంట్స్లో మన ఫస్ట్ ఇష్యూ టాస్క్ ఫోర్స్ ఆన్ ఏవీజీసీ యానిమేషన్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ గేమింగ్ కామిక్స్ ఏవీజీసీ అంటాం దీనికి సంబంధించి ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ని నియమిస్తామో అని బడ్జెట్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో మనం అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది గవర్నమెంట్ అనేది బడ్జెట్ని ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ రంగానికి సంబంధించిన అనౌన్స్మెంట్స్లో ఇలాంటి టాస్క్ ఫోర్స్ని తీసుకొని వస్తాము అని చెప్పింది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ కింద సెక్రటరీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ నేతృత్వంలో ఈ టాస్క్ ఫోర్స్ని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది ఈ టాస్క్ ఫోర్స్ అనేది టెన్ మంత్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ తర్వాత కొన్ని రికమెండేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది వాటిలో మొట్టమొదటి రికమెండేషన్ ఇక్కడ గమనించండి ఈ ఆర్టికల్లోనే చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి అందుకే నేను దీని నుంచే ఈ ఈ పర్టికులర్ స్క్రీన్ షాట్స్ మీకు చూపిస్తున్నాను ఫస్ట్ చూడండి నేషనల్ లెవెల్లో యానిమేషన్ వీడియో గేమింగ్ వీటికి సంబంధించినటువంటి ఒక మిషన్ని తీసుకొని రావాలి దీనికి సపరేట్ బడ్జెట్ ఇచ్చి ఈ మిషన్ కింద ట్రైనింగ్ కానివ్వండి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఈ రంగానికి సంబంధించినవి డెవలప్ చేయాలి రెండోది క్రియేట్ ఇన్ ఇండియా అనే క్యాంపెయిన్ని మొదలుపెట్టాలి 
అంటే ఈ డిజిటల్ కంటెంట్ క్రియేట్ చేయాలి కదా ఈ ది యానిమేషన్ వీటికి సంబంధించి సో మేక్ ఇన్ ఇండియా అనేది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎలాగో ఇక్కడ క్రియేట్ ఇన్ ఇండియా అనే దాన్ని తీసుకొని రావాలి ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని దీని కింద మనకి అట్రాక్ట్ అయ్యేలాగా చూసుకోవాలి వివిధ కంట్రీస్తో కోఆపరేషన్ వివిధ కంట్రీస్లో ఉన్నటువంటి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సిస్టమ్స్ వాళ్ళకున్న ప్రొఫెషనల్స్ మనకున్న ప్రొఫెషనల్స్ ఇంట్రాక్ట్ అయ్యే విధంగా ట్రైన్ అయ్యే విధంగా ఒక కోఆపరేషన్ అగ్రిమెంట్ కొలాబరేషన్ అగ్రిమెంట్ అని తీసుకొని రావాలి నేషనల్ లెవెల్లో రీజనల్ లెవెల్లో సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అని తీసుకొని వచ్చి ఈ రంగాల్లో మనకి ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వాలి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వగలగాలి అదేవిధంగా నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఏదైతే ఉందో ఆ పాలసీలో క్రియేటివ్ థింకింగ్ అనేది ఒక పాయింట్గా ఆల్రెడీ యాడ్ చేశారు అందులో ఈ ఏవీజీసీని యాడ్ చేయాలి రైట్ దాంతోపాటు చూడండి ఇన్క్యుబేటర్స్ యాక్సిలరేటర్స్ వీటన్నిటిని ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలగాలి సబ్స్క్రిప్షన్ బేస్డ్ ప్రైసింగ్ మోడల్స్ అంటే ఈ ఏవీజీసీ టెక్నాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో సబ్స్క్రిప్షన్ బేస్డ్ మోడల్స్ అనేవి తీసుకొని రాగలగాలి వాటి ద్వారా ఎంఎస్ఎంఈస్ని స్టార్ట్అప్స్ని వాటిని ట్రైన్ చేసుకోవాలి ఇండిజినస్గా కనుక టెక్నాలజీస్ని తయారు చేస్తే వీటి కింద ఏవీజీసీ రంగంలో వాటికి ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ అనేవి కల్పించగలగాలి ఈ పాయింట్స్ అన్నీ మనం ఒక చోటు నోట్ చేసుకోవచ్చా రైట్ నేను దీని మీద మెయిన్స్ క్వశ్చన్ కూడా అడగబోతున్నాను రైట్ ఆ విధంగా ఐపీ ప్రొటెక్షన్ అనేది కల్పించగలగాలి ఎస్పెషల్లీ టైర్ టూ టైర్ త్రీ సిటీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేది చేసుకోవాలి వీటన్నిటి ద్వారా మనము క్రియేట్ ఇన్ ఇండియా అనే బ్రాండ్ని ఈ ఏవీజీసీ రంగంలో ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో చూడండి ఇండియన్స్ చాలా రాణిస్తూ ఉంటారు సో అటువంటి కంటెక్స్లో ఈ గేమింగ్ వీటికి ఇండియన్ యూత్ చిల్డ్రన్ నంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ వీళ్ళందరూ పెరుగుతూ ఉన్నటువంటి కంటెక్స్లో దీని యొక్క గ్రోత్ అండ్ స్కోప్ అనేది చాలా ఉంది వరల్డ్ వైడ్గా ఇవాళ ఇండియా చూస్తే రెండు నుంచి మూడు బిలియన్ డాలర్స్ అనేది ఈ గేమింగ్ మార్కెట్ అనేది ఉంది ఏవీజీసీ మార్కెట్ అనేది సో అందువల్ల ఈ విధమైనటువంటి నేషనల్ మిషన్ని తీసుకొని రావాలన్నట్టుగా టాస్క్ ఫోర్స్ రికమెండ్ చేసింది అంతే గవర్నమెంట్ ఇంకా ఏం చర్యలు తీసుకోలేదండి ఇవన్నీ కూడా రికమెండేషన్స్ మాత్రమే నెక్స్ట్ ఇష్యూ ట్వంటీ సిక్స్త్ డిసెంబర్ని వీర్ బాల్ దివాస్గా గుర్తించడం జరిగింది అసలు ఏంటిది ఎందుకని ఈ ట్వంటీ సిక్స్త్ డిసెంబర్ని వీర్ బాల్ దివాస్గా జరుపుకోవాలి దీన్ని మనకి నైన్త్ ఆఫ్ జనవరినే అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈ సంవత్సరం డిసెంబర్ ఇరవై ఆరు ఈ సంవత్సరం నుంచి డిసెంబర్ ఇరవై ఆరుని వీర్ బాల్ దివాస్గా జరుపుకోబోతున్నాము అని చెప్పేసి అసలు ఏంటి హిస్టారికల్గా మనం చూస్తే మొఘల్ ఎంపైర్కి సంబంధించి మొఘల్ ఎంపైర్ అయినటువంటి ఔరంగజేబ్ మధ్య సిక్కుకు సంబంధించినటువంటి సిక్కిజంలో మనకి టెన్ గురూస్ ఉన్నారు టెన్త్ గురు గురు గోబింద్ సింగ్ సో వీళ్ళ మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది జరగడము గురు గోబింద్ సింగ్ జీకి సంబంధించినటువంటి ఇద్దరు సన్స్ ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్లో వాళ్ళని బరీ చేశారు బతుకుండగానే పూడ్చిపెట్టేయడం జరిగింది సో ఆ కంటెక్స్లో వాళ్ళ యొక్క వేలర్కి వాళ్ళ యొక్క మ్యాటర్డమ్ని గుర్తిస్తూ వీర్ బాల్ దివాస్గా బాలులు కాబట్టి వీర్ బాల్ దివాస్గా గుర్తిస్తూ ఉన్నారు కాకపోతే సిక్ గ్రూప్స్ ఏమంటున్నాయి అది స్పెసిఫిక్గా వాళ్ళ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ని వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి వేలర్ని గుర్తిస్తూ మేము దాన్ని సాహిబ్ సేద్ సహదాత్ దివాస్గా గుర్తించాము మీరేమో దాన్ని జనరలైజ్ చేసేస్తున్నారు అది మీరు రిలీజన్లో ఇంటర్ఫియర్ అవ్వడమే అన్నారు సో అది ఒక్క సైడ్ నుంచి కాంట్రవర్సీ జరుగుతుంది బట్ మనం ఫ్యాక్చువల్గా చూస్తే ఈ రోజుని వీర్ బాల్ దివాస్గా జరుపుకుంటున్నాము దాన్ని గుర్తించడం జరిగింది ఎవ్రీ ఇయర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్ అనేది దీనికి సంబంధించిన ఈవెంట్స్ని వీటిని కండక్ట్ చేస్తుంది మరి టెన్త్ గురు టెన్త్ గురు దశమ గ్రంథ్ అనే దాన్ని రచించడం జరిగింది గురు గోబింద్ సింగ్ గురు నానక్ దేవ్జీ మనకి సిక్కులకు సంబంధించినటువంటి పవిత్ర గ్రంథమైనటువంటి గురు గ్రంథ సాహిబ్ని రచించడం జరిగింది రాయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇష్యూ నార్త్ మరియు నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్స్లో కోల్డ్ వేవ్ కండిషన్ డెన్స్ ఫాక్ కండిషన్ ఉంది అంటున్నారు సో మనకు ఆల్రెడీ వింటర్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఇది ఈక్వేటర్ కర్కాటక రేఖ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అంటారు ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ సో ఇవి సౌత్ వర్డ్ షిఫ్ట్ అవుతాయి అంతేనా మనం నదన్ హిమీస్ఫియర్లో ఉన్నాము సో అవి సౌత్ వర్డ్ షిఫ్ట్ అవుతున్నాయి అందుకే మనకి వింటర్ మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాం మరి అటువంటి కంటెక్స్లో కోల్డ్ వేవ్ కండిషన్ అంటే నార్మల్గా ఒక ప్రాంతంలో ఉండాల్సినటువంటి లీస్ట్ టెంపరేచర్తో కంపేర్ చేస్తే తగ్గడాన్ని కోల్డ్ వేవ్ అంటారు అంటే 
ఒక సీజన్లో నార్మల్ టెంపరేచర్ ఎంతైతే ఉండాలో అంటే వింటర్లో నార్మల్ టెంపరేచర్ ఎంతైతే ఉండాలో ఒక ప్రాంతంలో దానికంటే నాలుగు పాయింట్ ఐదు డిగ్రీల నుంచి ఆరు పాయింట్ నాలుగు డిగ్రీల వరకు కనుక తగ్గితే నార్మల్ మినిమం కంటే తగ్గితే దాన్ని కోల్డ్ వేవ్ కండిషన్ అని పిలుస్తాం సివియర్ కోల్డ్ వేవ్ అంటే ఈ ఆరు పాయింట్ నాలుగు డిగ్రీల కంటే ఇంకా తగ్గుతూ వెళ్తే దాన్ని సివియర్ కోల్డ్ వేవ్ కండిషన్ అని పిలుస్తాం అనమాట మరి నార్త్లో ఈ విధమైన సివియర్ కోల్డ్ వేవ్ కండిషన్కి వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి వెస్టర్న్ డిస్టర్బెన్సెస్గా చెప్పచ్చు వెస్టర్న్ డిస్టర్బెన్సెస్ అక్కడ ఫామ్ అయ్యేటటువంటి ఎయిర్ మాస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి కోల్డ్ వేవ్ కండిషన్కి దారితీస్తాయి మరి ఏ విధమైన చర్యలు తీసుకోవాలి ఈ కోల్డ్ వేవ్ కండిషన్స్ టైంలో పవర్ సప్లై ఉండేలాగా చూసుకోగలగాలి గవర్నమెంట్ అనేది యానిమల్స్కి వీటికి ఫుడ్ వాటర్ సప్లై ఉండేలాగా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చూసుకోగలగాలి క్రాప్స్ ఇవి డ్యామేజ్ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది సో క్రాప్ డ్యామేజ్కి క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది చేసుకొని ఉండగలిగితే కొంతవరకు డ్యామేజ్ని రికవర్ చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి మెజర్స్ ద్వారా కోల్డ్ వేవ్ కండిషన్ని మనం ఎదుర్కోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఢిల్లీ హైకోర్టు అనేది రూ ఆఫ్ జా అనే కేసులో ట్రేడ్ మార్క్ రిలేటెడ్గా ఒక జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది అసలు ఏంటి అది హందర్ద్ నేషనల్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ఫౌండేషన్ అనేది రూ ఆఫ్ జా అనేటటువంటి డ్రింక్ని తయారు చేస్తుంది సో రోజెస్ రోజ్ పెటల్స్ వీటితో సంబంధించి రిఫ్రెషింగ్ డ్రింక్ అనమాట అయితే సదర్ ప్రైవే సదర్ ల్యాబరేటరీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనేది దిల్ అఫ్జా సిమిలర్ పేరుతో సిమిలర్గా ఉంది చూడండి సిమిలర్ పేరుతో ఇలాగ చూడ్డానికి సిమిలర్గా ఉండే లాంటి డ్రింక్ని తయారు చేసింది ఇదేమో చాలా తక్కువ కాస్ట్ ఇదేమో బ్రాండెడ్ కాబట్టి ఎక్కువ కాస్ట్ మరి ఈ కంటెక్స్ట్లో వీళ్ళు వెళ్ళారు కోర్టుకి ఏమని ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ అని ఉన్నాయి ఆ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్లో ట్రేడ్ మార్క్స్ అనేది ఉంటాయి కదా మరి మా యొక్క ట్రేడ్ మార్క్కి ఇది వ్యతిరేకము ట్రేడ్ మార్క్ అంటే ఏంటి ఒక బ్రాండ్ని సూచిస్తూ ఒక్కొక్క కంపెనీ లేదా ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ అనేది ఒక పర్టికులర్ సింబల్ కానివ్వండి నేమ్ కానివ్వండి పెట్టుకుంటే దాన్ని మనం ట్రేడ్ మార్క్గా పిలుస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాపిల్ అనే ప్రోడక్ట్కి టే ట్రేడ్ మార్క్గా మీరు చూసి ఉంటారు యాపిల్ సింబల్ అనేది ఉంటుంది అలాగా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ట్రేడ్ మార్క్ ఉంటుంది అది ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్కి ఒక యూనిక్ ఐడెంటిటీని ఒక బ్రాండ్ వాల్యూని ఇస్తుంది మరి అలాంటప్పుడు ఆ బ్రాండ్ నేమ్కి సిమిలర్గా ఉండేలాగా చూసి దాన్ని కాపీ కొడితే మా యొక్క ట్రేడ్ మార్క్ అనేది వైలేట్ అయినట్టే కదా అని చెప్పి ఈ హందర్ద్ నేషనల్ ఫౌండేషన్ అనేది హైకోర్టుకు వెళ్ళింది హైకోర్టు అనేది అవును దానికంటూ యావరేజ్ కస్టమర్ దానికంటూ ఒక వాల్యూ అనేది ఉంది ఆ ట్రేడ్ మార్క్కి సో అటువంటి కంటెక్స్లో మీరు సేమ్ ఈ విధంగా పెట్టుకోవడం అనేది కాపీనే అవుతుంది సో మీరు ఆ పేరుతో ఆ డ్రింక్ని రిలీజ్ చేయడం అనేది ఆపాలి అన్నట్టుగా ఢిల్లీ హైకోర్టు అనేది జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇది ఒక్కటే కాదండి జనరల్గా మీరు చూసి ఉంటారు షూస్ కానివ్వండి బట్టలు కానివ్వండి చాలా బ్రాండ్స్వి ఒక లెటర్ అటు ఇటు మార్చి అమ్ముతూ ఉంటారు సిమిలర్ బ్రాండ్ నేమ్ లాగా అనమాట సో అప్పుడు మనం అది తక్కువ కాస్ట్ ఉంది కదా సేమ్ బ్రాండ్ లాగా ఉందని కొనుక్కుంటూ ఉంటాం ప్రతి ప్రోడక్ట్కి ఈ ట్రేడ్ మార్క్ అనేది ఒక గుడ్ విల్ని కలిగి ఉంటుంది సో దాన్ని కాపీ కొట్టడం అన్నది ఆ గుడ్ విల్ని వాళ్ళు ఇన్ని రోజులు సంపాదించుకున్నటువంటి గుడ్ విల్ని పోగొట్టడమే అది క్వాలిటీ లేకపోతే ఆ కంటెక్స్లో నా ఢిల్లీ హైకోర్టు అనేది ట్రేడ్ మార్క్ చట్టం ప్రకారం ఆ యూనిక్నెస్ ఉంది కాబట్టి ఈ దిల్ అఫ్సా అనేది ఆ పేరుతో ఆ డ్రింక్ని అమ్మకూడదు సదర్ ప్రైవేట్ సదర్ ల్యాబరేటరీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని చెప్పడం జరిగింది ఎప్పుడైనా అండి ఇన్నోవేషన్కి కొత్తగా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఏదైనా టెక్నాలజీలో అన్నప్పుడు ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇందాక మనం చూసుంటాం నేషనల్ మిషన్ ఒకటి తీసుకొని రావాలి ఏబీజీసీ రంగంలో అని అప్పుడు ఆ టాస్క్ ఫోర్స్ ఒక ఇంపో చేసిన ఒక ఇంపార్టెంట్ రికమెండేషన్స్లో ఐపీఆర్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అంది అంటే ఏదన్నా నేను కొత్త టెక్నాలజీ ప్రోడక్ట్ తీసుకొని వచ్చినప్పుడు అది నా పేరు మీద లేకపోతే ఆ కంపెనీ పేరు మీద ప్రొటెక్ట్ చేసినప్పుడే కదా మళ్ళీ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు మనీని అలా చేయనప్పుడు ఎందుకు చేస్తారు సో అందుకనే ఆ కంటెక్స్లో ఐపీఆర్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఈ జడ్జిమెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇష్యూ సుప్రీంకోర్టు అనేది ఒక రివ్యూ పిటిషన్ని డిస్మిస్ చేయడం జరిగింది అది ఒక ఎర్రర్ లాగా పరిగణించవచ్చు అన్నట్టుగా ఈ ఆర్టికల్ రాశారు అసలు ఏంటి ఇక్కడ ఏం జరిగింది ముందు అది తెలుసుకుందాం ఈ కేసుకు సంబంధించిన వివరాలు ఏంటి బిల్కిస్ బానో కేసు అంటాం బిల్కిస్ బానో ఈవిడ గుజరాత్ రాయిడ్స్ టైంలో గ్యాంగ
వాళ్ళకి రెమిషన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది రెమిషన్ ఎవరిచ్చారు ఇంతకీ ఫస్ట్ ఈ ఈ ఇష్యూ అనేది ఈ క్రైమ్ అనేది ఎక్కడ జరిగింది గుజరాత్లో కానీ సుప్రీంకోర్టు యొక్క ఆదేశాల మేరకి ఈ కేసుని బాంబే హైకోర్టుకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది అక్కడైతే జస్టిస్ జరుగుతుంది అన్నట్టుగా సో అంటే మహారాష్ట్రలో ట్రయల్ అనేది జరిగింది క్రైమ్ అయితే ఎక్కడ జరిగింది గుజరాత్లో జరిగింది సో ఇప్పుడు వీళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఇచ్చింది ఎవరు బాం బాంబే హైకోర్టు మహారాష్ట్రలో కన్విక్షన్ అనేది అక్కడ కన్విక్ట్స్ అంటారు కన్విక్షన్ అనేది ఇక్కడ జరిగింది అయితే ఎవరైతే కన్విక్ట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు రెమిషన్ రెమిషన్ అంటే ఏంటి అటు గవర్నర్కి ఇటు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి పాడ్ అండ్ పవర్స్ అనే ఉంటాయి క్షమాభిక్ష అధికారాలు వాళ్ళతో పాటు గవర్నమెంట్స్కి కూడా రెమిషన్ పవర్స్ ఉంటాయి క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ కింద రెమిషన్ పవర్స్ ఉంటాయి మరి ఆ రెమిషన్ పవర్స్ను ఉపయోగించుకొని గుజరాత్ గవర్నమెంట్ అనేది రెమిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎవరికి ఎవరైతే కన్విక్ట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి రెమిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అది జరగగానే బాంబే హైకోర్టులో దీన్ని ఛాలెంజ్ చేశారు ఏమని మా ట్రయల్ ఇక్కడ జరిగింది శిక్ష ఇక్కడ పడితే గుజరాత్ గవర్నమెంట్ రెమిషన్ ఎలా ఇస్తుంది దాన్ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళని ఎలా విడుదల చేస్తారు అని అయితే ఈ పర్టికులర్ హైకోర్టుకి సంబంధించి హైకోర్టు అనేది ఈ రెమిషన్ అనేది క్యాన్సిల్ చేయాలి అని చెప్పింది అంటే వాళ్ళని తొందరగా వదిలిపెట్టాలి సత్ప్రవర్తన బేస్ చేసుకొని అన్నారు సో అది చేయకూడదు అన్నట్టుగా హైకోర్టు చెప్పగానే ఈ ఎవరైతే కాన్విక్ట్ అయ్యారో ఎవరైతే ఎవరికైతే శిక్ష పడిందో వీళ్ళు రిట్ పిటిషన్ కింద సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళారు సుప్రీంకోర్టు రిట్ పిటిషన్స్ ఏ ఆర్టికల్ కింద తీసుకుంటుంది ఆర్టికల్ థర్టీ టూ సో దాని కింద తీసుకొని సుప్ ఏదైతే బాంబే హైకోర్టు అనేది జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చిందో క్యాన్సల్ చేసిందో వాళ్ళ యొక్క రెమిషన్ని దాన్ని డిస్మిస్ చేస్తున్నాము అని చెప్పింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కన్విక్షన్ జరిగింది ఈ స్టేట్లో ఈ పర్టికులర్ హైకోర్టులో అయితే వీళ్ళు ఎలా రెమిషన్ ఇస్తారు అది ఒకటి రెండోది ఇదేమి వాళ్ళ యొక్క రైట్స్ వైలేట్ అయినట్టు కాదు కదా రిట్ పిటిషన్ ద్వారా ఈ విధమైన రెమిషన్ పిటిషన్ ఎలా తీసుకెళ్తారు ఈ రెండు కూడా ఇక్కడ ఇష్యూస్గా ఉన్నాయి సుప్రీంకోర్టుకి రిట్ పిటిషన్ ఫైల్ చేసుకుని ఎలా వెళ్తారు అన్నట్టుగా ఆల్రెడీ వివిధ సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నరేష్ శ్రీధర్ అనే పర్టికులర్ కేసులో రిట్ పిటిషన్ని ఇదిగోండి ఇలాంటి వాటిని ఆర్టికల్ థర్టీ టూ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ కింద ఎలా ఛాలెంజ్ చేస్తారు అని ఆల్రెడీ ఒక స్టే ఒకటి ఉంది అదేవిధంగా రెమిషన్ ఏ పర్టికులర్ స్టేట్లో అయితే వాళ్ళు కన్విక్ట్ అయ్యి ఉంటారో వాళ్ళే ఇవ్వాలి అదర్ స్టేట్ ఎలా ఇస్తారు ఈ విధమైన జడ్జ్మెంట్స్ ఉన్నాయి అయినా సరే సుప్రీంకోర్టు అనేది ఈ విధంగా డిసైడ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఏం మార్చలేరు కానీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆ విధంగా ఏదైతే రిజెక్ట్ చేయడం జరిగిందో ఆ రిజెక్ట్ చేయడం అనేటటువంటిది సుప్రీంకోర్టు యొక్క ప్రెస్టీజ్కి సుప్రీంకోర్టు యొక్క ఐడెంటిటీకి తగ్గట్టు కాదు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట మనం ఒక్కసారి బిల్కిస్ బానో కేసు అన్నది గుర్తు తెచ్చుకుంటే సరిపోతుంది ఇవేమీ మనల్ని ఎగ్జామ్లు అడగరండి కానీ కరెంట్ ఇష్యూస్లో ఓరే పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇష్యూస్ ఎవాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి వీటిని బేస్ చేసుకుని కొత్త కొత్త ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి అవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి కదా రేపు మనం కాబోయే అడ్మినిస్ట్రేటర్స్గా ఏమేం జరుగుతున్నాయని తెలియాలి కదా అందుకోసం కూడా చదవాలి ఇవన్నీ నెక్స్ట్ ఇష్యూ వార్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇంకా వేగంగా ఫుల్ స్టీమ్లో వెళ్ళాలి అంటున్నారు దేనికి సంబంధించి మాట్లాడుతున్నారు రీసెంట్గా ఇండియన్ నేవీకి సంబంధించిన ఇండియన్ నేవీ చీఫ్ మాట్లాడుతూ మనం ఆల్రెడీ ఇండిజినస్గా తయారు చే చేయబడ్డటువంటి ఇండిజినస్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ ఒకదాన్ని బిల్డ్ చేసుకున్నాము ఐఏసి వన్ అంటున్నాం బిల్డ్ చేసుకున్నాం కదా మరి సెకండ్ది కూడా ప్రాసెస్లో ఉంది ఇండిజినస్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ అనేది దీన్ని కూడా బిల్డ్ చేస్తున్నాము సిమిలర్ సైజ్లో అన్న చెప్పడం జరిగింది అసలు ఏంటి ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ అంటే ఇండియన్ నేవీ కావాల్సినటువంటి ఫైటర్ జెట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ల్యాండ్ అవ్వాలి కానీ వాటర్లో ఎలా ల్యాండ్ అవుతాయి అందుకని పెద్ద షిప్ లాంటిది ఉంటుంది వాటినే మనం ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ అంటాం ఈ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ అనేవి యుద్ధం టైంలోనూ సర్వీలియన్స్కి వీటన్నిటికి కూడా ఇవి యూజ్ అవుతాయన్నమాట ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ని క్యారీ చేస్తూ ఉంటాయి మరి వీటిలో ఇప్పటి వరకు మనకి మూడు ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ క్యారియర్స్ ఉంటే ఈ సంవత్సరం దీన్ని యాడ్ చేసుకున్నాం ఏంటి ఆ మూడు ఫస్ట్ది ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ ఇది యూకే నుంచి కొనుగోలు చేసుకున్నాం ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ అని పేరు పెట్టుకున్నాం దాని కోడ్ వచ్చి ఆర్ లెవెన్ అని పిలుస్తాం అనమాట రెండోది ఐఎన్ఎస్ విరాట్ దీన్ని కూడా యూకే నుంచి కొనుక్కొని రిపేర్స్ చేసుకొని మనం వాడుకున్నాం ఈ రెండు కూడా నైన్టీన్ సెవెంటీస్ ఎయి
కమిషన్ డీ కమిషన్ అని అంటారు కమిషన్ అంటే తీసుకోవడం సర్వీస్లోకి డీ కమిషన్ అంటే వాటి యొక్క పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత టైం పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత సర్వీస్లోంచి తీసేయడు ఇప్పుడు అది కాకుండా మనం వాడుతున్నది ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్య ఇది రష్యా నుంచి కొనుగోలు చేసుకున్నాము ఇది ఇంకా సర్వీస్లో ఉంది విక్రమాదిత్య మరి పై రెండు డీ కమిషన్ చేసుకున్నాం కదా ఈ ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్యకు తోడుగా ఈ సంవత్సరం ఇండిజినస్గా తయారు చేయబడ్డటువంటి ఇండిజినస్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ దీనికి ఏం పేరు పెట్టామనుకున్నారు మనం మొట్టమొదటి ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ పేరుని పెట్టాలి అన్నట్టుగా ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ అనే పేరు పెట్టాము అయితే దానికి బ్రాకెట్లో కోడ్ అనేది ఖచ్చితంగా రాస్తాం పాత దానికేమో ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ ఆర్ లెవెన్ అంటాము దీనికి ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ ఐఏసి వన్ అని పిలుస్తాం అనమాట మరి దీంతో పాటు ఐఏసి టూని తయారు చేస్తున్నాం అన్నారు కానీ వీటి కెపాసిటీతో పోలిస్తే చైనా అనేది చాలా పెద్ద పెద్ద ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ క్యారియర్స్ని తీసుకుంటుంది ఆల్రెడీ వాళ్ళకి మూడుకు పైగా ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ ఉన్నాయి మనకేమో ఈ రెండే మొన్నటిదాకా ఈ ఒక్కటే ఫంక్షనల్గా ఉండేది ఇప్పుడు ఇది యాడ్ అయింది సో చైనా లాంటి కంట్రీస్ ఇప్పుడు ఇండియన్ ఓషన్ ప్రాంతంలో ఇప్పుడు మన ఇండో పసిఫిక్ ప్రాంతం అంటున్నాము ఇందులో ఇండియన్ ఓషన్ ప్రాంతంలో తన యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని తన యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ని పెంచుకోవాలి అనుకుంటుంది సో అటువంటి కంటెక్స్లో మన నేవీ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అలాంటి వాటి కోసం ఇండిజినస్గా తయారు చేసుకోవాలి వాటి కెపాసిటీస్ కూడా బెటర్గా ఉండేలాగా డిలే అవ్వకుండా త్వరగా అయ్యేలాగా చేసుకోగలగాలి ఎస్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ అడ్వాన్స్డ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ ఉన్న వాటిలో మనము యూకే రష్యా చైనా ఫ్రాన్స్ తర్వాత మనమే ఉన్నామన్నమాట సో అటువంటి కంటెక్స్లో మనకు నెక్స్ట్ రాబోయే ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ అనేవి ఇంకా బెటర్గా ఇంకా ఎక్కువ కెపాసిటీతో ఉండాలి నెక్స్ట్ ఇష్యూ క్యాపిటోల్ హిల్ అటాక్ అంటున్నారు రెండు వేల ఇరవైలో యుఎస్ఏలో ఎన్నికలు జరిగాయి యుఎస్ఏ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎన్నికలు వాళ్ళకి నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుగుతాయి అలా ఎన్నికలు జరిగిన తర్వాత రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన యొక్క సపోర్టర్స్ని ఇన్స్టిగేట్ చేశారు దాంతో ఈ క్యాపిటోల్ హిల్ మీద అటాక్ అనేది చేసి అక్కడికి వచ్చి మంటలు పెట్టేసి ఈ విధంగా డ్యామేజ్ డిస్ట్రక్షన్ని కలగజేయడం జరిగింది దాంతో దానికి సంబంధించిన విషయాన్ని హౌస్ అనేది వాళ్ళ యొక్క మన పార్లమెంట్ ఎలాగో వాళ్ళకి హౌస్ ప్యానల్ అంటారు వాళ్ళు దానికి సంబంధించి ఒక రిపోర్ట్ని ప్రిపేర్ చేయాలి అన్నారు దానికి సంబంధించిన యుఎస్ హౌస్ కమిటీ సెలెక్ట్ కమిటీ అనేది ఒక రిపోర్ట్ని సబ్మిట్ చేసింది వెయ్యికి పైగా ఇంటర్వ్యూస్ పబ్లిక్ హియరింగ్స్ ఇవన్నీ చేపట్టిన తర్వాత ఇదిగో డొనాల్డ్ ట్రంప్ే ఓడిపోయిన తర్వాత కావాలని నన్ను కాన్స్పిరసీ ద్వారా ఓడించారు అని చెప్పి సొసైటీలో డివిజన్స్ క్రియేట్ చేసే లాంటి స్పీచెస్ అనేది ఇచ్చారు దాంతో ఆయన యొక్క సపోర్టర్స్ అడ్డు అదుపు లేకుండా వచ్చి అక్కడికి వచ్చి అక్కడంతా డ్యామేజ్ డిస్ట్రక్షన్ కలగజేశారు మరి ఈ అటాక్కి ఆయనే కారణం సో క్రిమినల్ కేసెస్ అనేది ఫైల్ చేయాలి అన్నట్టుగా ఒక రికమెండేషన్ రెండోది ఇంకా సెంట్రల్ లెవెల్లో కానీ స్టేట్ లెవెల్లో కానీ ఎటువంటి గవర్నమెంట్ జాబు చేపట్టకుండా బార్ డీ బార్ అనేది చేయాలి అని ఈ రెండు రికమెండేషన్స్ని హౌస్ ప్యానల్ ఇచ్చింది మరి అది ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఏంటి అన్నది మనం చూడాలి నెక్స్ట్ ఇష్యూ నొమాడిక్ ట్రైబ్స్కి సంబంధించింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది ఎందుకని చాలామంది నొమాడిక్ ట్రైబ్స్ని గుర్తించలేదు ఎందుకని చాలా స్లోగా ఉంది వాటిలను గుర్తించడంలో అన్నట్టుగా పార్లమెంటరీ ప్యానల్ ఆన్ సోషల్ జస్టిస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ని అడిగింది నొమాడిక్ ట్రైబ్స్ అంటే ఎవరు ఇంతకీ నొమాడిక్ ట్రైబ్స్ డీనోటిఫైడ్ ట్రైబ్స్ అని ఉంటారు వీళ్ళు ఒక చో ఒక ప్రాంతం నుంచి ఒక ప్రాంతానికి తిరుగుతూ పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్స్ లేకుండా ఉండే ట్రైబ్స్ని నొమాడిక్ ట్రైబ్స్గా చెప్తారు డీనోటిఫైడ్ ట్రైబ్స్ అంటారు అంటే ఇంతకుముందు కొంతమంది ట్రైబ్స్ని బ్రిటిష్ చట్టాల ప్రకారం క్రిమినల్ ట్రైబ్స్గా నోటిఫై చేశారు మరి వాళ్ళని డీనోటిఫై చేస్తూ అంటే వాళ్ళకంటూ ఆ పర్టికులర్ ట్యాగ్ని అటాచ్ చేయకుండా ఆ క్రిమినల్ ట్రైబ్ అనే పేరుని వాళ్ళకి తీసేయడం దాన్నే డీనోటిఫై అంటారు అటువంటి ట్రైబ్స్నే డీనోటిఫై ట్రైబ్స్ అంటారు సో రెండు వందల అరవైకి పైగా డీనోటిఫై ట్రైబ్స్ నొమాడిక్ ట్రైబ్స్ సెమీ నొమాడిక్ ట్రైబ్స్ని ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ లిస్ట్ కింద యాడ్ చేయాలి అని రికమెండేషన్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళని అలా యాడ్ చేస్తే సీడ్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది స్కీమ్ ఫర్ ఎకనామిక్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ డీనోటిఫై ట్రైబ్స్ అని ఉంది మరి అలాంటి స్కీమ్స్ కింద ఇన్సెంటివ్ అనేది పొందుతారు కదా ఇప్పటి వరకు కూడా ఎందుకని ఆ కమిటీ యొక్క రికమెండేషన్స్ ఏ కమిటీ ఇంతకీ వాళ్ళని క్యాటగరైజ్ చేసింది ఇది ఆ కమిషన్ ఈ కమిషన్ అనేది ఇదిగోండి టూ సిక్స్టీ సెవెన్ కమ్యూనిటీస్ అనే ఉన్నాయి వాటి
సో క్యాటగిరైజ్ చేయాలి అని చెప్పడం జరిగింది కానీ క్యాటగిరైజ్ చేయడంలో డిలే ఉండడం వల్ల వాళ్ళకు రావాల్సినటువంటి బెనిఫిట్స్ని వెల్ఫేర్ మెజర్స్ని పొందలేకపోతున్నారు సో దీన్ని స్పీడప్ అనేది చేయాలి అంత ఇవన్నీ డిప్రైవ్ అవుతున్నారు ఆ కమ్యూనిటీస్ అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నది మనము ఏ ఆర్టికల్ కింద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గ్రూప్స్ని ట్రై షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్గా గుర్తించవచ్చు అనుకున్నాం నాకు ఒకసారి చెప్తారా ఆల్రెడీ చదివాం దీని గురించి డీటెయిల్డ్గా ఒకసారి గుర్తించి గుర్తు తెచ్చుకొని చెప్పండి నెక్స్ట్ ఎన్సిపిసిఆర్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ రైట్స్ ఇదేం చెప్తుంది ఇదిగో మీరేమో ఫండ్ రైజింగ్ కోసం మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు చిల్డ్రన్ యొక్క ఫొటోస్ యూజ్ చేసుకుంటారు ఎస్పెషలీ వల్నరబుల్ చిల్డ్రన్ ఆ విధంగా డిపెక్ట్ చేసే ముందు మీరు కొన్ని ఎథికల్ ప్రాక్టీసెస్ అనే ఫాలో అవ్వాలి అన్నట్టుగా ఎన్సిపిసిఆర్ చెప్పడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు వేల పదమూడులో యూకే బేస్డ్ ఎన్జిఓ ఒకటి సేవ్ ద చిల్డ్రన్ అని ఒక ఎన్జిఓ సో అదేం చేసింది ఖుషి అనే క్యాంపెయిన్ ఒకటి చేపట్టి ఒక హాస్పిటల్ బెడ్ మీద ఉండే ఇరవై నెలల బేబీని చూపిస్తూ వాళ్ళు మనీని అడగడం జరిగింది అప్పటికే గవర్నమెంట్ ఎన్నో మాల్ న్యూట్రిషన్కి సంబంధించి స్కీమ్స్ ఇవన్నీ తీసుకొని వస్తున్నప్పుడు అలా వల్నరబుల్ చిల్డ్రన్ చూపించి ఫండ్ రైజింగ్ అనేది చేసేటప్పుడు ఆ ఫొటోస్ అనే దానికి ఎథికల్ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవ్వాలి మిస్లీడింగ్గా ఉంటాయి స్టేట్ మాల్ న్యూట్రిషన్కి సంబంధించి ఏమీ మెజర్స్ తీసుకోవట్లేదు అన్నట్టుగా చూపిస్తూ ఆ ఫోటో ఉంది అలా చేయకూడదు అన్నట్టుగా నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ రైట్స్ చెప్పడం జరిగింది అసలు దీనికి ఏం హక్కు ఉంది ఇది ఏ చట్టం కింద ఈ విధమైన ఆర్డర్స్ ఇవ్వగలదు ఇది ఒక స్టాట్యూటరీ బాడీ దీనికి సంబంధించి ఒక చట్టం అనేది ఉంది దాని పేరే కమిషన్స్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ రైట్స్ చట్టము మినిస్ట్రీ ఆఫ్ విమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ కింద దీని కింద ఇది రెండు రకాలైనటువంటి చట్టంలో ఉన్న ప్రొవిజన్స్ని మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎలా గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది ఏంటి అన్న దానికి సంబంధించి ఒకటి రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ చట్టము ఈ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ చట్టం కింద చిల్డ్రన్కి ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఫండమెంటల్ రైట్గా కల్పించడం జరిగింది సార్ను సో అదే ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ అనేది రెండు వేల తొమ్మిది చట్టం కింద ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది అదేవిధంగా పోక్సో చట్టము ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సెక్షువల్ అఫెన్సెస్ యాక్ట్ ఈ పోక్సో చట్టము రెండు వేల పన్నెండు దానికి సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాయి ఏంటి అన్న చూస్తూ ఉంటుంది కొన్ని రకాల హెల్ప్ లైన్స్ని వీటిని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరోనా టైంలో సంవేదన అనే హెల్ప్ లైన్ని ఇది స్టార్ట్ చేసింది అంటే పేరెంట్స్ ఒకరు కానీ ఇద్దరు కానీ చనిపోయినటువంటి పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ అనేది ఇవ్వడం సైకలాజికల్గా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు కదా కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చేలాగా పోర్టల్స్ స్టార్ట్ చేయడము ఏ విధంగా చైల్డ్రన్కి సంబంధించిన పాలసీస్ని గవర్నమెంట్ తీసుకొస్తుంది చట్టాలు ఏమేమి తీసుకొస్తుంది వీటన్నిటిని మానిటర్ చేసుకోవడము వాటికి ఉన్నటువంటి స్టాట్యూటరీ బాడీయే నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ రైట్స్ దానికి ఈ చట్టం కింద దాన్ని తీసుకొని వచ్చారు ఈ విధమైనటువంటి వల్నరబుల్ చిల్డ్రన్ని వాళ్ళ యొక్క వల్నరబిలిటీని చూపిస్తూ ఫండ్ రైజింగ్ చేసేటప్పుడు ఆ ఫొటోస్ని జాగ్రత్తగా క్యాంపెయిన్ జాగ్రత్తగా రన్ చేసుకోవాలి అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇలా వల్నరబుల్ చిల్డ్రన్ని డిపిక్ట్ చేస్తూ వద్దు అన్నట్టుగా కూడా చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇష్యూ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది ఎంజీ అండ్ ఆర్ఈజిఎస్కి సంబంధించిన అటెండెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యూనివర్సల్ డిజిటల్ క్యాప్చర్ చేయాలి అన్నారు ఏంటి ఇంతకీ ఇంతకుముందు ఎంజీఎన్ఆర్ ఈజిఎస్కి సంబంధించి అటెండెన్స్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి ఒక యాప్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఆ యాప్ నేషనల్ మొబైల్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ అంటారు నేషనల్ మొబైల్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ మొబైల్ ఫోన్లో ఇదిగో మేము ఇక్కడికి వచ్చాము ఈ పర్టికులర్ లొకేషన్లో వర్క్ చేస్తున్నాము అన్నట్టుగా ఫోటో అనేది వచ్చినప్పుడు వెళ్ళే ముందు రెండు సార్లు ఫోటో తీసి పంపించాలి అయితే ఈ నేషనల్ మొబైల్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఇరవై మంది కంటే ఎక్కువ పనిచేస్తున్నటువంటి ప్లేస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఇప్పుడు దాన్ని యూనివర్సలైజ్ చేయాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఐదు మంది చేసినా పది మంది చేసినా ఇరవై మంది ముప్పై మంది ఎంతమంది చేసినా సరే అందరూ కూడా ఈ విధమైనటువంటి అటెండెన్స్ సిస్టమ్ని నేషనల్ మొబైల్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ అటెండెన్స్ని ఫాలో అవ్వాలి అన్నారు దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటి ఊరికే రాకున్నా సరే అటెండెన్స్ వేసుకోవడము ఇలాంటివి జరగకుండా ఫండ్స్ అనే వాటిలో అకౌంటబిలిటీ పెరుగుతుంది ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది కదా అకౌంటబిలిటీ పెరిగి ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది ఫండ్ డైవర్షన్ అనేది ఉండదు దాంతో స్కీమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది బెటర్గా ఉంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఈ విధమైనటువంటి దాన్ని తీసుకొచ్చారు కరెక్టే
టెక్నికల్ గ్లిచెస్ ఉన్నాయి ఇంటర్నెట్ అనేది అన్ని ప్రాంతాల్లో రాకపోవడము డిజిటల్ డివైడ్ అనేది ఇండియాలో విజిబుల్ ఎస్ఆర్నో సో ఎవరు ఫోన్లో వాళ్ళు తీసుకోవాలి అంటే చాలామంది విమెన్ ఫోర్స్ వాళ్ళకి ఫోన్ లేకపోతే లేదా ఫోన్ తీసుకెళ్ళడానికి అలో చేయకపోతే థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ మినిమం ఉమెన్ ఉండాలి అన్నారు సో అలాంటప్పుడు అది విమెన్కి సంబంధించి పార్టిసిపేషన్కి కూడా ప్రాబ్లమాటిక్గా దీన్ని డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు ఎస్ ఎస్పెషలీ టెక్నాలజికల్ క్లిచ్ అనే దానివల్ల అందువల్ల దీనికి అడ్వాంటేజ్ ఉంది ప్రాబ్లం కూడా ఉంది ఒకసారి ఎంజీఎన్ఆర్ ఈజేస్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ చదువుకోండి ఇక్కడ మనం లాస్ట్ ఇష్యూ చైనా తైవాన్ కాన్ఫ్లిక్ట్కి సంబంధించి చైనా అనేది డెబ్బై ఒక్క వార్ ప్లేన్స్ ఏడు షిప్లు ఇవన్నీ ఎందుకు పంపించింది తైవాన్ వైపు అసలు ఏంటి వాళ్ళిద్దరు ఇద్దరు మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏంటి అది ఒకసారి తెలుసుకుందాం రీసెంట్ ఇష్యూ కూడా ఉంది యుఎస్ఏకి సంబంధించినటువంటి హౌస్ స్పీకర్ తైవాన్ విజిట్ చేశారు విజిట్ చేశారంటే అంతే ఎన్ని బెదిరి ఇచ్చింది చైనా అదేం పట్టించుకోకుండా విజిట్ కూడా చేశారు అసలు ఏంటి వాళ్ళిద్దరి మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ ఒక్కసారి చూద్దామండి చైనాలో చైనీస్ సివిల్ వార్ అనేది జరగడం జరిగింది ఆ చైనీస్ సివిల్ వార్ టైంలో కమ్యూనిస్టులు రెవల్యూషన్ అనేది తీసుకొచ్చారు అప్పుడు ఉన్నటువంటి పొలిటికల్ పార్టీ మీద నేషనలిస్ట్ పార్టీ సో దాంతో ఈ పర్టికులర్ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళంతా కూడా అప్పట్లో చైనాలో భాగంగా ఉండే చిన్న ఐలాండ్కి పారిపోయారు వాళ్ళే ఆ ఐలాండే తైవాన్ అనమాట సో ఇప్పుడు తైవాన్ ఏమంటుంది తైవాన్ నుంచి వీళ్ళు మేము రూల్ చేస్తున్నాము మెయిన్ ల్యాండ్ చైనా అని అన్నారు కానీ చైనా ఏమో కంప్లీట్గా కమ్యూనిస్ట్ గవర్నమెంట్ కిందికి వెళ్ళిపోయింది చైనీస్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మావో జడాంగ్ నేతృత్వంలో సో ఆ కంటెక్స్లో వీళ్ళేమో చైనాని రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా అని పిలిచారు వీళ్ళేమో పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా అని పిలిచారు అనమాట చాలా సంవత్సరాల వరకు మావో జడాంగ్ నేతృత్వంలో ఫామ్ అయిన దీన్ని వెస్ట్ గుర్తించలేదు వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ దీన్ని గుర్తించాయి సో ఇప్పుడు తైవాన్ ఏమంటుంది చైనా మొత్తం మాదే చైనా ఏమంటుంది తైవాన్ మాదే అంటుంది అనమాట సో అటువంటి కంటెక్స్లో రెండు దేశాల మధ్య కూడా ల్యాండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇప్పుడు తైవాన్ ఏమీ చైనా అంతా మాకే కావాలని అడగట్లేదు మమ్మల్ని ఇండిపెండెంట్ కంట్రీగా గుర్తించండి అంటుంది కానీ చైనా ఏమంటుంది అలా ఎలా అవుతుంది తైవాన్ మాదే అని అంటుంది అనమాట సో ఆ కంటెక్స్లో మొత్తం దాని మీద కంట్రోల్ పెంచుకోవాలనుకుంటుంది కానీ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ అవన్నీ తైవాన్ని ఒక ఇండిపెండెంట్ ఎంటిటీగా గుర్తించాయి సో ఆ కంటెక్స్లోనే ఇప్పుడు ఇది వెస్ట్రన్ సపోర్ట్ కోరుతుంది అన్నట్టుగా వార్ ప్లేన్స్ షిప్స్ వీటిని పంపించడం జరిగింది అది వాళ్ళిద్దరి మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ అనమాట సరే నిన్న ఇచ్చిన క్వశ్చన్కి మన వాళ్ళు ఎలా ఆన్సర్ రాసారో చూద్దామా రీసెంట్గా ఇదిగోండి ఈ రిపోర్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది మనం ఏమడిగాము రివర్ పొల్యూషన్ అనేది ఉంది కదా సో దీనికి కాజెస్ ఏంటి ఆల్రెడీ ఏం మెజర్స్ తీసుకుంది వే ఫార్వర్డ్ మూడు పార్ట్స్గా రాయాలి సో కరెంట్ ఇష్యూతో స్టార్ట్ చేశారు కారణాలు ఏంటి అని స్టార్ట్ చేశారు ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలు రాశారు వే ఫార్వర్డ్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టలేదు ఇక్కడ నుంచి మీరు వే ఫార్వర్డే రాశారు హెడ్డింగ్ మర్చిపోయినట్టున్నారు చూసుకోండి సో ఇది బాగా రాశారు కాన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎక్కడా కూడా ఎంత టైం పీరియడ్ లోపల ఒక బిల్ని అప్రూవ్ చేయాలని గవర్నర్కి ఏం చెప్పలేదు కదా మరి అది గవర్నర్ డిస్క్రిషన్ మీరేమంటారు కమెంట్ అంటే మీరేమంటారు సో దానికి సంబంధించి గవర్నర్కి సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ ఆర్టికల్స్ ఏ ఆర్టికల్స్లో ఉన్నాయి అన్నారు సో మరి ఎందుకని ఈ దీన్ని ఎప్పుడైనా సరే రెండు పార్ట్స్గా విభజించుకోండి డిస్క్రిషనరీ పవర్ ఎందుకు ఉండాలి డిస్క్రిషనరీ పవర్ ఉంటే ఏమవుతుంది ప్రాబ్లమ్స్ రాయండి డిస్క్రిషనరీ పవర్ ఉండాలి అని రాయండి ఫైనల్గా కమెంట్ అన్నప్పుడు మీరేమనుకుంటున్నారు అన్న ఒపీనియన్ చెప్పండి సరేనా దీన్ని నీట్గా స్ట్రక్చర్ చేసుకోవాలి ఈ ఈ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్లో రాలేదు మీ ఆన్సర్ ఇండియాలో ఫుడ్ సెక్యూరిటీ తీసుకొని రావడానికి చట్టాన్ని కూడా తీసుకొని వచ్చాం అయినా సరే ఫుడ్ సెక్యూరిటీలో ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి ఎందుకని వే ఫార్వర్డ్ ఏంటో చెప్పండి అన్నారు దీనికి సంబంధించి రీసెంట్ ఇష్యూని మెన్షన్ చేశారు ఛాలెంజెస్ అసలు ఏమేమి ఉన్నాయని రాశారు ఆల్రెడీ కొన్ని మెజర్స్ని తీసుకుంది ఇంకా ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయన్నాం కదా ఆల్రెడీ తీసుకున్న మెజర్స్కి ఇంకేం చేయాలి అన్నది రాయండి ఎస్ వే ఫార్వర్డ్ని సపరేట్ చేయండి దీంతో దీంతో కలపకుండా గుడ్ గవర్నెన్స్ అంటే ఏంటి కాంపోనెంట్స్ మీనింగ్ రాశారు ఇంకొంచెం దీన్ని ఎలాబరేట్ చేయండి దాని తర్వాత ఏమేమి ఉన్నాయి కాంపోనెంట్స్ అని రాశారు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా రాశారు గుడ్ ఐటీ యొక్క రోల్ ఏంటి ఎన్విరాన్మెంట్ కన్జర్వేషన్లో సో ఐటీ అనే కదా ఓవరాల్ టెక్నాలజీ యొక్క రోల్ ఏంటి అని 
సో దీనికి సంబంధించి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్తో రాయడం జరిగింది గుడ్ అండి కానీ దీన్ని ఇక్కడ వి అని ఐ అని ఇలాంటి పదాలు వాడకూడదు దీన్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా కంక్లూజన్ రాసుకోండి రివర్స్ స్ట్రెచెస్లో పొల్యూషన్ ఉంది కదా కాజెస్ ఏంటి గవర్నమెంట్ ఏం మెజర్స్ తీసుకుంది రివర్ పొల్యూషన్కి సంబంధించి ఇది కొన్ని చాలా రివర్స్ పొల్యూట్ అయి ఉన్నాయి కాజెస్ ఏంటి అని రాశారు దానికి సంబంధించి ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ ఏం మెజర్స్ తీసుకుంది రాశారు వే ఫార్వర్డ్ రాశారు చాలా నీట్గా స్ట్రక్చర్ చేశారు వెరీ గుడ్ ఇంకొకటి అందరూ గమనించాలండి కంక్లూడ్ చేసేటప్పుడు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ని వీటిని వాడడం అనేది ఒక మంచి పద్ధతి గుడ్ కాన్స్టిట్యూషన్లో గవర్నర్ ఎన్ని రోజుల లోపు బిల్ని అప్రూవ్ చేయాలని చెప్పలేదు కాబట్టి అది డిస్క్రిప్షన్ అన్న సో దానికి సంబంధించి ఆర్టికల్స్ రాశారు ఇందాక అన్నట్టు డిస్క్రిప్షన్ ఉంటే ఏమవుతుంది డిస్క్రిప్షన్ని తీసేస్తే ఏమవుతుంది కంక్లూజన్ రాసేటప్పుడు వివిధ కమిటీస్ మనం నేను అనుకున్నాం చేశారా ఆ కమిటీస్ని వాటిని రాస్తూ కంక్లూడ్ చేయండి గవర్నర్కి డిస్క్రిప్షనరీ పవర్స్ ఉన్నాయి అయితే బిల్ని ఆమోదించడానికి చాలా కాంట్రవర్సీస్ రీసెంట్గా జరుగుతున్నాయి సో అటువంటి కంటెక్స్లో ఇదిగోండి డిస్క్రిప్షన్ ఉంటే ఏమవుతుంది రాశారు డిస్క్రిప్షన్ లేకపోతే ఏమవుతుంది అన్నట్టుగా రాశారు సో డిస్క్రిప్షన్ ఉండాలి అని ఉంటే ఏమవుతుందని అంబిగ్విటీ వస్తుంది పాయింట్స్ రాసి కంక్లూడ్ చేసుకున్నారు బాగా రాశారండి ఇక్కడ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ఫర్ గవర్నర్ ఈ టర్మ్స్ ఉన్నాయి చూసారా ఇంపార్టెంట్ గుడ్ ఇవి వాళ్ళ మెయిన్స్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఇవి ప్రిలిమ్స్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ వీటికి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు మనం వీటికి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్